మనందరికీ కూరగాయలని స్టోర్ చేసుకోవటం అంటే నిలువ చేసుకోవటం కొద్దిగా కష్టతరంగానే ఉంటుంది అయితే కొన్ని కొన్న వెంటనే కూడా ఒక ఒక రోజులోనో రెండు రోజులోనో పాడైపోతూ ఉంటాయి మరి కొన్ని ఏమవుతూ ఉంటాయి అంటే బూజు పట్టిపోవడము లేకపోతే వివిధ రకాలుగా ఏదో రకంగా పాడైపోవడం స్మెల్ రావడం జరుగుతుంటుంది అలాంటి వాటిల్లో ఎక్కువగా మనం వాడేది పచ్చిమిరపకాయలు ఇంట్లో పచ్చిమిరపకాయలు లేనిదే అసలు వంటే సాగదు కానీ పచ్చిమిరపకాయల్ని దాదాపుగా ఇరవై ఐదు రోజుల నుంచి ముప్పై రోజుల వరకు ఎలా నిల్వ ఉంచుకోవాలి కనీసం ఒక్క పచ్చిమిరపకాయ కూడా పాడవకుండా ఏ రకంగా దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి అనే వీడియోని ఈ ద్వారా ఈ వీడియో ద్వారా మనం తెలుసుకుందాము మొదటిగా మనం చేయవలసింది ఏంటి అంటే పచ్చిమిరపకాయల్ని ఇలాగ తొడిమలు తీసుకోవాలండి అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు దాని యొక్క మొక్క ఉంటుంది కదా తొడిమలు అంటారు వాటిని వాటిని తీసేసుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ వాష్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత తొడిమలు తీసుకోవాలి చాలామంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే తొడిమలు తీసుకున్న తర్వాత కడుక్కుంటూ ఉంటారండి అలా వద్దు ఒకసారి వాష్ చేసేసేయండి వాష్ చేసేసి పడుగుడ్డతో తుడిచిన తర్వాత దాన్ని స్టెమ్ తీసేసేయండి అంటే తొడిమ తీసేసేయండి తొడిమ తీసిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలి అంటే ఒక జిప్ లాక్ కవర్లో ఈ పచ్చిమిరపకాయల్ని వేసేసి దాన్ని టైట్గా జిప్ లాక్ చేసేసి రిఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టుకోండి అయితే ఈ టిప్ అనేది మీకు దాదాపుగా ఒక ఫైవ్ డేస్ నుంచి సెవెన్ డేస్ వరకు పచ్చిమిరపకాయలు ఫ్రెష్గా ఉండేటట్టు చూస్తుందండి ఇంకా ఎక్కువగానే చూస్తుంది కానీ చాలామందికి ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ థర్టీ డేస్ కూడా కావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది మరి అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే వన్ మంత్ వరకు పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే చొక్క ఫ్రెష్గా టేస్టీగా స్పైసీగా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ ఒక ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ తీసుకోండి ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ తీసుకున్న తర్వాత దానిలో కిచెన్ టవల్స్ అని ఉంటాయి అంటే చిన్న చిన్న నాప్కిన్ సైజెస్లో కాటన్ ఉంటాయి టర్కీ టవల్ కాదండి కాటన్ మెటీరియల్తో ఉంటుంది కదా ఆ కాటన్ మెటీరియల్ తీసుకోండి మీరు కొద్దిగా టిష్యూ టవల్ అన్ని అమ్ముతారు అది కూడా తీసుకోవచ్చు అది తీసుకున్న తర్వాత ఒక గిన్నెలో అంటే ఈ కంటైనర్ ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లో రెండు లేయర్స్గా అంటే ఒక గుడ్డ దాని మీద ఇంకొక గుడ్డ క్లాత్ వేసేసి రెండు క్లాత్లు వేసేసి దాని మీద కట్ తొడిమలు తీసుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు వేసి మళ్ళీ ఆ పచ్చిమిరపకాయల మీద ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నట్టుగా ఈ పచ్చిమిరపకాయల మీదగా మళ్ళీ ఇంకొక కాటన్ టవల్ వేసేసి అంటే కాటన్ నాప్కిన్ లేదా టిష్యూ కాటన్ నాప్కిన్ అలా ఉంటాయి కదా అది వేసేసి మూత పెట్టేసి రిఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టేస్తే వన్ మంత్ వరకు కూడా అలాగే నిల్వ ఉంటాయండి మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మీరు పైన ఉన్న టవల్ ఉంటుంది కదా అంటే పచ్చిమిరపకాయల పైన వేసిన టవల్ ఉంటుంది కదా అది తీసేసి కావాల్సిన పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకుని మళ్ళీ ఆ టవల్ వేసేసి మూత పెట్టేయచ్చు ఇలా చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే పచ్చిమిరపకాయల్లో ఉన్న అధిక తేమ అంటే మాయిశ్చర్ అంతా కూడా ఆ గుడ్డ లాగేస్తుందండి కాటన్ గుడ్డ అందుకని మీరు ఈ టిప్ని కనుక ఫాలో చేస్తే వన్ మంత్ వరకు పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే ఉంటాయి సో ఇలాంటి ఎన్నో వీడియోస్ కోసం దయచేసి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ధన్యవాదాలు